what may be the biggest financial scam in history. Two former Goldman Sachs bankers and a fugitive Malaysian financier have been charged over the alleged plunder of billions of dollars from Malaysia's state development fund. Malaysia prosecutors filed criminal charges against the bank and two former employees saying they committed, quote, gross violations of the country's securities laws. A number of corrupt 1MDB officials treated this public trust. If you talk about financial fraud, whether it's the Eiffel Tower sale, या द ग्रेट इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर मेडो पिरामिड स्कैम ये सब छोटे लगने लगेंगे जब आप इस वन एम डीबी स्कैम के बारे में जानेंगे जी हाँ वन एम डीबी स्कैंडल जिसने मलेशिया स्विट्जरलैंड सिंगापुर यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया हांगकांग थाईलैंड यूएई सब कंट्री के टॉप एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए मजबूर कर दिया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग इस स्कैम में फोर बिलियन यूएसडी इन्वॉल्व है जिसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से सर्कुलेट करके यूके और यूएस में प्रॉपर्टीज पेरिस में लग्जरी रियल स्टेट पेब्लो पिकासो के महंगे आर्टवर्क को खरीदा गया यही नहीं एक्सपेंसिव ज्वेलरी और मूवीज प्रोड्यूस करने के लिए भी इस पैसे का यूज किया गया दरअसल पूरा स्कैंडल मेरे लिए तीन लोगों के इर्द गिर्द घूमता है फर्स्ट वन इज मिस्टर नजीब रजाक जो मलेशिया के पीएम थे और पीएम रहते उन्होंने वन एम डेबी को स्टैब्लिश किया जिसका मेन काम फॉरन इन्वेस्टमेंट को कंट्री में लाना था सेकेंड वन इज मिस्टर लो जो एक मलेशियन फाइनेंसर थे और पूरे स्कैंडल के मास्टर भी कहे जाते हैं एंड द थर्ड वन इज रीजा अजीज जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे अमेरिकन बैंक जाइंट गोल्डमैन शेक का भी इस स्कैम को अंजाम देने में बहुत बड़ा हाथ है जिसके लिए उन्हें 3.9 बिलियन यूएसडी की पेनल्टीज भी भरनी पड़ी आइए देखते हैं क्या है ये पूरा स्कैम हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट जुलाई 2009, जब नजीब रजाक ने वन एम को स्टैब्लिश किया और एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए स्टैब्लिशमेंट के कुछ ही दिन बाद सितंबर 2009 में वन एम डीबी इंटर इन टू एट टू पॉइंट फाइव बिलियन यूएसडी ज्वाइंट वेंचर विद प्राइवेट सऊदी ऑयल कंपनी पेट्रो सऊदी इंटरनेशनल 2012 जब अमेरिकन बैंक जाइंट गोल्डमैन शेक को कंट्री के सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए फंड रेज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला मेनली स्कैंडल की शुरुआत यहीं से होती है सॉवरेन वेल्थ फंड जिसका यूज कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होना था गोल्डमैन शेक ने सिक्स बिलियन यूएसडी का फंड बॉन्ड के थ्रू उसी साल कलेक्ट कर लिया जो कि काफी सस्पीसियस है बदले में गोल्डमैन सैक 600 मिलियन यूएसडी लेकर निकल गया कहा जाता है कि जो पैसे फंड में जाने थे उसका कुछ पोर्शन नजीब और उनके क्लूज वालों के पास चला गया खैर अभी तक ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक लग रहा था पर मई 2015 में वन एम डीबी को अबूधाबी की इंटरनेशनल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी से वन बिलियन यूएसडी का फंड मिला जिसका यूज उन्हें सिंडिकेट ऑफ इंटरनेशनल बैंक लैंडर के नाइन मिलियन यूएसडी के लोन को चुकाने के लिए करना था और उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया क्योंकि कंपनी की ग्रोथ काफी ठीक थी और अचानक से 2014 में कंपनी 11 बिलियन यूएसडी के कर्ज में डूब गई और जब इसकी जांच हुई तो वन एम से फंड मिसिंग पाई गई जुलाई 2015 में द वॉल स्ट्रीट जनरल ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जहां उन्होंने नजीब के पर्सनल बैंक अकाउंट में आए हुए सेवन मिलियन यूएसडी का जिक्र किया थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद मलेशियन पुलिस ने वन एम ऑफिस में रेड किया लेकिन वहां उन्हें कुछ खास नहीं मिला जुलाई 2015 जब नजीब ने कैबिनेट रिसफल किया और उस समय के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यासीन को हटा दिया क्योंकि यासीन ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके नजीब से स्टेट फंड करप्शन स्कैंडल को एक्सप्लेन करने की बात कही थी अगस्त 2015 में एमएससीसी के स्पेशल टास्क फोर्स जिसने अपने रिपोर्ट में बताया कि सेवन मिलियन यूएसडी जो नजीब के अकाउंट में आए थे वो एक डोनेशन का पार्ट था न कि वन एम स्टेट फंड का जनवरी दो जब मलेशियन अटॉर्नी जनरल मिस्टर अली ने MSCC के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नजीब को बेकसूर डिक्लेयर कर दिया ये कहते हुए कि 681 मिलियन यूएसडी जो नजीब के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे वो सऊदी रॉयल फैमिली की तरफ से पर्सनल डोनेशन था इसी समय स्विस प्रोसिक्यूटर ने मलेशियन अथॉरिटी से असिस्टेंस की मांग की क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अराउंड फोर बिलियन यूएसडी की चोरी हुई है इस वन एम में जिसका एक पोर्सन फॉरवर्ड मलेशियन और यू ऑफिशियल्स के स्विस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है मार्च 2016 में वॉल स्ट्रीट जनरल ने फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि नजीब वन एम टीवी के डायवर्टेड फंड को अपने पर्सनल एसेट खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं साथ में यह भी आरोप लगाया गया कि मूवीज उल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट और डैडीज होम को प्रोड्यूस करने में भी इस फंड का यूज किया गया इसके बाद वन एम टीवी फेल टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट ऑन इट फाइनेंशियल अब्रॉड जिसके बाद मलेशियन सेंट्रल बैंक ने वन एम को फाइन भी किया और कंपनी को नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ भी मिला अक्टूबर दो में मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने फेलकॉन बैंक के सिंगापुर ब्रांच को ऑपरेशन सीज करने के लिए बोला फॉर सीरियस फेल्योर इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट बाय सीनियर मैनेजमेंट 
साथ ही डीबीएस और यूबीएस बैंक को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट को ब्रीच करने के लिए फाइन भी किया मार्च 2017 जब पिक्चर में मिस्टर लो आते हैं जब यूएस अथॉरिटीज ने क्रिमिनल चार्ज फाइल करने का प्लान किया क्योंकि मिस्टर लो इज सस्पेक्टेड टू बी एट द सेंटर ऑफ वन एम स्कैंडल और मिस्टर लो की लग्जरी रॉयल बोर्ड जिसका अप्रॉक्स कॉस्ट टू मिलियन यूएसडी था उसे भी सीज कर लिया इसके बाद 60 साल से पावर में रही पार्टी को हरा के पहली बार माथिर मोहम्मद की लीड की भी पार्टी जीत गई और गवर्नमेंट भी बनाई प्राइम मिनिस्टर बनते ही ये प्लेस भी लिया कि वन एमडीबी में चोरी हुए सारे पैसे को वापस भी लाएंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के जस्ट बाद मलेशियन पुलिस ने ब्रांडेड बैग्स लग्जरी वॉचेस और डिफरेंट करेंसीज में कैश नजीब के प्राइवेट रेसिडेंस से बरामद किए पूरे रेट की अप्रोक्स वैल्यू टू मिलियन यूएसडी बताई गई जुलाई दो जब नजीब को कोर्ट में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड यूजिंग इज पोजिशन फॉर ग्रेटिफिकेशन के लिए चार्ज किया गया जुलाई 2019 में रेड ग्रेनेट पिक्चर्स के को फाउंडर और प्रोड्यूसर मिस्टर रीजा अजीज को मलेशिया में अरेस्ट कर लिया गया फॉर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस साथ ही गोल्डन शैक को फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट के लिए मलेशियन गवर्नमेंट ने 3.9 बिलियन यूएसडी की पेनल्टीज भी लगाई और गोल्डन शैक के ऊपर लगे सारे चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया लेकिन फरवरी दो में नजीब की पार्टी यू फिर से पावर में आ गई जुलाई दो Najib is found guilty in total seven charges for SRC International Trial. He has been sentenced to 12 years imprisonment along with a fine of 49.5 million USD. हालांकि बाकी चार्जेस के लिए ट्रायल अभी भी जारी रहेगा. As per the New York Times, Mr. Najib remains a member of Parliament and his party, popularly known as UMNO, returned to power in February, improving the chances that he will never spend a day behind the bar. Actually, देखा जाए तो सारे स्कैंडल का सेंटर सोवरेन वेल्थ फंड है जिसमें काफी अनरेगुलेटेड मनी इन्वॉल्व रहता है और सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाता है इंडिया के पास भी अप्रॉक्स 3.8 बिलियन यूएसडी का फंड है जो आने वाले समय में फॉर श्योर इंक्रीज करेगा अगर इसे सही से मैनेज नहीं किया गया तो स्कैम में कन्वर्ट होने का चांस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो